டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபோர்த் சாப்டர் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கடைசியாக நம்ம பார்த்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான் மெனால்டு கீன்ஸு சொன்ன டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அதில் டூ டைப் ஆஃப் பிரிச்சர்பர் கீன்ஸ் என்னென்னா சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அண்டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு டூ டைப்பாக பிரிச்சுருப்பார் அதுதான் நம்ம லாஸ்ட்டாக இங்கே பார்த்தோம் அதில் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் பாயிண்ட் இருக்கிறத எயிட் லிஸ்ட் அவுட் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி கடைசி வீடியோவில் பார்த்தோம் இது அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு நைன் டைப் இருக்குது அந்த நைன் டைப்பில் என்னென்ன இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னால் என்ன முதல்ல அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஒரு ரெண்டு வேரியேஷன் தெரியும் சப்ஜெக்டிவ் மீன்ஸ் இன்டர்னல் உள்ள உள்ள மட்டும் இருக்கக்கூடிய நிறுவனத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா நிறுவனத்துக்கு வெளியில் நடக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இது ஒரு உண்மையான அண்டு அளவிடக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்டிவாக அப் அப்ஜெக்டிவாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் உண்மையிலே அளவிடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து விச் ஆல் ரியல் அண்டு மெஷரபிள் இது அளவிட முடியும் அதே நேரங்களில் உண்மையாகவும் இருக்கக்கூடியது அனதர் ஒன் இது லாங் பீரியடில் மட்டும்தான் ஈஸியாக இருக்கக்கூடியது இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி சேஞ்சிடு இந்த லாங் ரன் லா நீண்ட காலத்திற்கு மட்டும் இது அதிகமாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீண்ட காலத்திற்கு சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடியது இப்போ பாருங்களேன் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னாக்கா ஷார்ட் பீரியடுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னாக்கா லாங் பீரியடுக்கு இருக்கக்கூடியது அப்போ இதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரி அதில் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் தேர் இஸ் எ லார்ஜ் டிஸ்பாரிட்டி ஃபிட் பீங் ரிச் அண்ட் புவர் த கன்சம்ஷன் இஸ் லோ பிகாஸ் ரிச் த ரிச் பீப்புள் அவ் ஹவ் ஹவ் லோ ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அண்ட் ஐ ப்ராபன்சிட்டி டு சேவ் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது ரிச் பீப்புளுக்கும் ஏழை மக செல்வந்தர்களுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் எடுக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்றது பெரிய அளவில் இருக்குது லார்ஜ் லெவலில் இருக்குது இந்த லார்ஜ் லெவலில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிச் பீப்புள் வந்து பெரும்பாலும் கன்சம்ஷன் லோ லெவலில் வச்சுருப்பாங்க ஏன் அவங்க லோ லெவலில் வச்சுருக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இன்கம் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய தேவை அப்படின்றது குறைவாக இருக்கும் ஆனால் புவர் பீப்புளுக்கு அப்படி இருக்காது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவை எப்பயுமே அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்பாரிட்டி அப்படின்றது ரிச் பீப்புளுக்கும் புவர் பீப்புளுக்கும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ரிச் பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் லோ ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குறைவான கன்சம்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதிகளவில் அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்கிறதுனால அவங்க தேவைப்படும் போது அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதுனால அவங்களுடைய கன்சம்ஷன் குறைவாக இருக்கும் இதனால் இது குறைவாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஐ ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் இவங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா சேவிங் வந்து அதிகமாக பண்ண முடியும் அதுதான் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஐ ப்ராபன்சிட்டி டு சேவ் லோ லெவலில் கன்சியூமும் இருக்கிறதுனால புவர் பீப்புளுக்கு இல்லை ரிச் பீப்புளுக்கு சொல்கிறோம் லோ லெவலில் கன்சியூம் இருக்கிறதுனால ஐ லெவலில் அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது இவங்களுடைய வருமானத்தில் குறைந்த அளவு மட்டும்தான் கன்சம்ஷனுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு அதிக அளவில் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா சேவிங்ஸுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லுது இது தான் வி கே ஆர் வி ராவ் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா த கம்யூனிட்டி வித் மோர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் எங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இதனால் புவர் பீப்புளுக்கும் ரிச் பீப்புளுக்கும் ஒரு வேரியேஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல தெரியும் அப்படின்றத பி கே ஆர் வி ராவ் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் லெவல் செகண்ட் ஒன்று ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரைஸ் லெவல் ப்ளே ப்ளேஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த டிடர்மினிங் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வென் த ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் ரியல் இன்கம் கோஸ் ஆஃப் பீப்புள் வில் கன்சியூம் மோர் அண்டு ப்ராபன்சிட்டி டு சேவ் த சொசைட்டி இன்க்ரீஸஸ்
மக்களுடைய உண்மையான வருமானம் என்ன பண்ணணும்னா அதிகரிக்க செய்யும் அப்போ மக்களுடைய உண்மையான வருமானம் அதிகரித்தால் இவங்களுடைய வாங்கும் சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள் வில் கன்சம்ஷன் மோர் அதாவது இவங்களுடைய நுகர்வு அதிகரிக்கும் ஏன்னா வருமானம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நுகர்வும் அதிகரிக்கும் அதே நேரங்களில் சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ப்ரைஸ் லெவல் தான் அதனால தான் ப்ரைஸ் லெவல் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்குது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடர்மினிங் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ப்ரைஸ் லெவலை பொறுத்து தான் இந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ வருமானம் எனக்கு அதிகமாக இருந்தால் நான் அதிக அளவில் வாங்குவேன் அப்படின்றது தான் எங்கே சொல்கிறாங்க அனதர் ஒன் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது வேஜ் லெவல் வேஜ் லெவல்னால் கூலியினுடைய அளவு இந்த கூலியினுடைய அளவு கூட இந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருக்குது வேஜ் லெவல் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிடர்மினிங் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தர் இஸ் பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேஜ் அண்டு கன்சம்ஷன் ஆனால் என்ன ஒரு என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா வேஜுக்கும் கன்சம்ஷனுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வெஜ் அண்டு கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கூலி அதிகரித்தால் கன்சம்ஷனும் அதிகரிக்கும் இப்படி எடுத்துக்கோங்களேன் என்னுடைய வருமானம் அதிகரித்தால் என்னுடைய நுகர்ச்சி செலவும் அதிகரிக்கும் என்னுடைய வருமானம் குறைந்தால் அதாவது கூலி என்னுடைய கூலி குறைந்தால் என்னுடைய கன்சம்ஷனும் குறையும் அதாவது கன்ச நான் நுகர்வு செய்யக்கூடிய அந்த செலவு லெவலும் என்ன பண்ணும் குறையும் சப்போஸ் என்னுடைய செலவு அதிகரித்தால் என்னுடைய கூலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இது காட்டுது அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் த எஃபெக்ட் வித் ரிகார்ட் டு த வின்ஃபால் கெய்ன்ஸ் இது வந்து சில நிறுவனங்கள் அதாவது லாபம் தரும்பொழுது இது அதிகமாக கூலி கிடைக்கும் அப்போ கன்சம்ஷனும் அதிகமாகும் அப்படின்றத இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது வட்டி விகிதம் இந்த வட்டி விகிதம் எப்படி டிடர்மினிங் அதை கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளேஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிடர்மினிங் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இது இதுவும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் என்கரேஜ் த பீப்புள் டு சேவ் மோர் மணி அண்டு ரெடியூஸ் த கன்சம்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வட்டி வீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது தன்னுடைய பணத்தை அதிகமாக வட்டிக்கு விடுங்கன்னு நினச்சிட்டு பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம செலவு செய்கிறத குறைச்சிக்குவோம் அதாவது கன்சம்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பணத்தை அதிகமாக சேவ் பண்ணி பேங்க்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம்னா அதுக்கு வட்டி வீதம் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே நம்ம அதிகமாக கிடைக்கின்றதுனால வட்டி அதிகமாக கிடைக்கும்ன்ற ஆசையினால் சேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த இடத்துல சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கன்சம்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ நுகர் செலவை குறைச்சி மக்களுடைய வருமானத்தை ஒரு முக்கவாசி பகுதி சேவிங்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் அதுதான் ஒரு முக்கிய ரோலாக இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க அனதர் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிசிக்கல் பிசிக்கல் பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி என்கரேஜ் பீப்புள் டு த சேவ் மோர் சாரி சாரி அதாவது வென் கவர்மெண்ட் ரெடியூஸ் த டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்போசபிள் இன்கம் ரைசஸ் செலவிட தகுந்த வருமானம் அதிகரிக்கும் இந்த செலவிட தகுந்த வருமானம் அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ராப்பர்சிட்டி டு கன்சியூம் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி இன்க்ரீசஸ் அதாவது எனக்கு இந்த பொருட்கள் தான் நான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன் என்னுடைய வருமானம் ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறது ஒரு நிறுவனத்தில் நான் வேலை செய்கிறேன் என்னுடைய வருமானம் இன்னும் வரல அதாவது சேலரி வரல ஆனால் வரதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய செலவு இது தான் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்தந்த செலவுக்கு நான் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருப்பேன் அப்போ இந்த செலவுக்கு நான் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கும் பொழுது அப்போ என்னுடைய கன்சியூம் என்ன பண்ணணும்னா அதிகமாகும் இப்போ அதிகமாகும்பொழுது கவர்மெண்ட் இந்த டேக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு இந்த இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதா நான் அங்கே எடுத்துக்குவேன் அதே நேரங்களில் ப்ராக ப்ராக்ரெசிவ் டாக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றத ஒரு சிஸ்டம் அங்கே என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வளர் விகித வரி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என
எதுனா வளர் விகித வரிக்கொள்கை அப்படின்றது புவர் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கும் ஏன் ஃபேவராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்கம்மை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்பொழுது அதை ஆல்ட்ரு பண்ணுவாங்க ஆல்ட்ரு